Bueno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Eh, no sé qué pasa. Que vuelve a fallar la notificación de. de Discord. Esto nos pasó una vez y. Qué rollo. No sé qué le pasa a este. Maldito Discord. Hola Rangosan, eh, muy buenas Chelo, muy buenas criaturitas de Marsan, exacto. <ríe> Bien. John Wick, muy buenas, buenos días a todos desde México, no, estupendo. Eh, veo que hemos pasado ya los 2000, 2.600 ya seguidores. Muy bien. Fantástico, genial. La semana pasada no tuvimos directo. He estado bastante pillado de cosas. Y bueno, pues hoy vamos a, vamos a ver, vamos a charlar un ratillo. Vamos a ver el último proyecto que he hecho. Y bueno, comentaremos cosas y a lo mejor, a lo mejor, mira, podemos preparar algunas imágenes de algunos proyectos que tenemos, que tenemos a parte. Eh, no, look nuevo no. Lo que pasa es que, bueno, el, los auriculares no son míos, son de Alba. Y me ha pedido <ríe> utilizarlos y no los puedo utilizar yo hoy. Y optimizando todo. Y voy con estos que van muy bien también, que no son tan cómodos. Cristian, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver si entra más gente y ya empezamos. Aunque ya llevamos un ratito aquí. Esto de que no funcione bien las notificaciones es una putada. Tío. Ah, ya veo a Rangosana ahí que se ha metido por el Discord. A ver si la gente se entera, tío. De... El stream. Porque si no... No va a enterar nadie, tío. Bueno. ¿Qué os pasa? Que a veces os ponéis... Os ponéis el Discord y os quitáis las notificaciones ya de entrada cuando lo creáis. Y entonces... Putadón. Bueno, es lo que hay, oye. Estamos los que estamos. Vamos a fallar. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Mm, muy buenas, eh, Mr. Chorius. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, el otro día ya vi que comentaste que no te gustó Cowboy Bebop. A mí me pillaste con el tercer episodio y ahora he visto que se está girando el tema bastante. Que la, la temática se les está yendo. Vamos. Se, se, se va de la serie. Se va de la serie. Una cosa bastante rara. Voy a mirar una cosa del. del stream court. A ver que no o sea que esté dando problemilla. Qué raro, es como si no lo tuviera. Aquí, autorizar. Ah, tío, autorizado. Yo estas cosas no las pillo, tío. Que de golpe y porrazo te deje funcionar algo así, porque sí, sin tú hacer nada. Más 
raro que... Bueno, ya me lo miraré. Con calma. Lo dejo apuntadito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, si no me gustó es lo que dije, metieron todos los capítulos en una licuadora y salió algo parecido a Cowboy Bebop. Es el cosplay más caro que hizo Netflix. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Un poco rollo. Ya no hables el Twitch, hace varias semanas que no me avisa, entro para ver si estás. Ya, yeah, eh, bueno, pero eso ya es cuestión de tu cuenta con Twitch. A lo mejor tienes deshabilitados los avisos. No sé. Chelo, lastimosamente malo. A, a ti tampoco te ha gustado, vaya. Sí, la verdad es que se ha quedado la cosa como un poco... Que no termina de cuajar, la verdad. No... No sé los primeros, eh, que... Que dicen eso, que no les ha molado mucho. Bueno, es lo que hay. Estos temas... Estos temas... Ya se sabe que depende de la productora que se meta. Y ya está. Bueno, ya te la lían. Cosas que pasan. La que apuestan fuerte es One Piece. Ah, oh, van a hacer One Piece también. Yo lo siento, eh, pero es que a mí me da miedo, tío. Cuando... Empiezan a hacer adaptaciones de todo. Porque... Va, va a depender de tantos factores importantísimos. Que a mí todo esto me da, me da mucho miedo. Es como con Evangelion. Que Evangelion... Pues pasa un poco, un poco lo mismo. En el caso de Evangelion... Ya veremos. También pillaron los derechos. Y ya veremos qué ocurre. Me ha dejado un poco mosca, estoy entrando en el dash, en el dashboard de, de Streamcore. Coño, tío, si es que está. Está puesto. Está puestecísimo. Sí, señor. En paz, esto. Sí. No la todo, hasta no sé qué. Pues eh, se ha puesto tonto. Ya está. Tiene más. A ver el próximo día. 
habrá, habrá que ver qué pasa el próximo día. Si os avisa o oh, oh, habrá avisado. Ah, bueno. Me he confundido con otra. Bueno, en fin. Eh, lo bueno es Yoko Kano, pero creo que si ella viera la serie no ponía la música. La verdad es que sí. La verdad es que sí. A ver, a mí, porque pongas la misma banda sonora que fue de antaño, que era buenísima, pues ya es una hostia, ¿no? Es que bueno, lo salva, ¿no? Bebe más de, de lo que había originalmente, pero, pero sigue sin ser el original. Una adaptación de Evangelion de Netflix es en donde Shinji es el malo del colegio, su padre es la persona más buena del mundo y los ángeles no existen. Los Evas luchan contra la iglesia católica y para encontrar al San... Eh, sí, por ejemplo. Hola José Íñigo, ¿qué tal? No, por favor, basta con Netflix. Si me tocan a Evangelion, doy de baja el servicio. Es un poco tremendo el tema, la verdad. Bueno, eh, vamos a ver. Os voy a enseñar el trabajo último. Eh, ha sido un trabajo interesante que yo creo que os puede molar de ver. Eh, está chulo. Eh, no, no os explicaré ni dónde lo vais a ver, ni, ni qué aplicaciones tendrá, porque eso no se puede decir, pero sí que os voy a enseñar un poco un poco lo que ha sido. Por ejemplo, ya no. Flito ya, ¿qué tal? Vale. O sea, lo primero que me pidieron fue un, un boceto, ¿vale? Esto es el boceto inicial, que era de un asteroide cayendo eh, sobre la Tierra. Entonces, em, yo les planteé este primer boceto, que es eh, la vista un poco típica. Yo, la verdad es que yo partía de una referencia de la película. Eh, esto es para la película Don't Look Up. Eh, Sale Jennifer Lawrence, sale DiCaprio, sale Perry Strip, eh, sale Kate Blanchett, sale Chaval Este de Dune también. Salen cosas bastante potentes, acto actores que son bastante conocidos. Y me pidieron esto, me pidieron pues eso, la imagen de un asteroide cayendo sobre la Tierra. Entonces eh, les planteé este primer boceto, luego planteé este. Y este es lo que querían ellos. No me acaba de gustar. Yo creo que era esto mucho mejor. Entonces sí que es cierto que en teoría un asteroide nunca cae vertical directo sobre la Tierra porque tiene eh, siempre tenderá a rotar antes de estrellarse. Vale. Caiga justo encima. Siempre va un poco en diagonal, va pillando toda la trayectoria. Eh, igual que la estación internacional, vale, que va a algo parecido, pero con, con la fuerza gravitatoria y demás, y la dirección que tenga y la potencia, pues se eh, acaba impactando. Entonces empezamos con esto y a partir de aquí era hacerlo bonito, básicamente. Eh, Solís Mataró, hombre, señor Solís. ¿Qué pasa, Juanan? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Por fin logré conectarme una tarde libre después de meses. Joder, pues qué suerte la tuya. <ríe> Muy bien, hombre. Me alegro mucho de que te hayas pasado por aquí. Recuerdo esa Pris and Company, toda la family. Buenas tardes, Fix Creativa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, comentaba que habíamos llegado a los 2.600 seguidores, justo. Ahí estamos, con los 2.600. Qué genial. Super guay. Y nada, eh, antes justo al empezar el, el directo, Chelo se ha vuelto a suscribir. O sea que muchísimas gracias, Chelo, por esa suscripción. Eres el que tiene el icono más molón, ¿no? Claro, que tú tienes un, el icono de First, uno de los primeros. Uno de los primeros. Ahí está. Bien. Bueno, ya os dije que tomé la decisión de no estar aquí porque sí cada semana, 
porque también me debo a mi gente físicamente y entre el trabajo y mil cosas, pues eh, tampoco me da la vida. Y para estar porque sí, pues mejor estoy cuando tenga algo que explicar o algo que contar o para un preguntas y respuestas o cosas así. Con lo cual, yo encantado que os suscribáis, pero no hace falta ni mucho menos. No es para nada necesario y encantado si os pasáis por aquí, aunque sea saludar y ya está. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, esto era el boceto, ¿vale? Y ahora si nos vamos a la pieza. La pieza en sí. Yo les planteé esto. Ahora os enseño. Ahora os enseño. Es un... Es, es, es heavy. Es un documento que creo que pesa. Cinco gigas y medio. ¿Qué dice Mr. Chorius? Suscrito por cuarto, cuatro, cuatro... Oh, cuatro meses. Mr. Chorius, muchas gracias. Qué grande. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Que vaya bien, John Wick. Yo creo que te tienes que retirar a tus aposentos a por tus quehaceres. Vale, pues aquí lo tenéis. Esto sería la pieza final. Eh, ahora tiene que cargarse en memoria porque ocupa un, ocupa un huevo esto. Pero ya lo veis. Eh, lo que suele pasar en casos como este es que te piden... Esta es la pieza que yo habría entregado. Que lo bueno que es que... Eh, esta, la asteroide, intenté que fuera lo más fiel a la película posible porque al final también la agencia te transmite una serie de necesidades que no tienen por qué ser las, las que las que sean fieles al proyecto porque por ejemplo aquí podéis ver vale, estas son referencias de el asteroide original este es el asteroide que sale en la peli son un par de tomas tiene una ligera explosión también durante la peli se ve esto y es una serie de que tiene una forma no tan no tan redondita perfecta sino es un poco más es un poco más ovalado y me pareció interesante recordar esto en el póster entonces iré a hacer algo así John Wick acaba de regalar una suscripción. Hombre, John, pues es muy agradecido. Seguro que quien se la haya regalado estará, vamos, Pix Creativa nada menos. Pues Pix Creativa, daré un besote, anda aquí a John Wick, que se lo ha currado. Mr. Chorius, todo sea por el icono. <ríe> muy bien, muy bien. Solís, 5 eh, gigas, acopla. Ya, ya, sí, sería lo suyo, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede hacer. Aquí se tenía que dejar todo bien separadito y ahora os enseñaré por qué. Pero veis, mi idea era hacer un asteroide así un poco más ovalado, como de la peli, y como el que sale y que tuviera ese pequeño fogonazo aquí. Y luego ya está todo el detallado. Y un elemento importante que me parece que queda muy bien es el sol. Porque te ayuda a dar volumen al asteroide. Si no quedaría como muy mustio todo. Muy acoplado con el fondo. El fondo al ser oscuro hay que buscar maneras de dar volumen. Una forma es eh, la tierra aquí abajo. Que ilumina desde abajo y te hace este efecto. Y luego tendríamos el sol. Lo cual, pues ahí lo tendríamos bastante resuelto. Eh, Claro, cosas a tener en cuenta. Voy a enseñar cómo era el cometa original. Porque no deja de ser un render. Bastante simple, no tiene, no tiene nada. Es, es una roca ahí, no tiene más. Pero mmm, os voy a enseñar 
Vale, este es el... El pedrolo. Y más concretamente es esto, ¿vale? Claro, como tenía poco tiempo también, hice un render rápido y a nivel de estructuras, ¿veis? Todo lo que es la superficie, la textura es bastante... Le faltan recovecos, entonces yo la estuve trabajando y... Pues eh, hay truquillos como añadir, ¿veis? Aquí hay una textura añadida de rocas que tengo aparte. Como tiene una iluminación parecida, ya le da esa riqueza que estaba buscando. Luego también, para estas partes de aquí, tendríamos eh, esta textura. Que le da también más riqueza. Y por último tendríamos esta de aquí que es la que se encarga de eh, toda la parte más, más oscura. ¿Vale? Toda esta parte oscura, que es bastante plana, pues le damos ese punto. Esto es simplemente añadir esta capa por encima, le ponemos el nivel de luz semejante y ir añadiendo con, con más cara. No tiene más secreto. Entonces, a partir de aquí, Importante darle un poco de eh, desenfoque de movimiento para generar la sensación de que no está quieto. Y tiene un desenfoque de galería. Con un, unos puntos, ¿veis? Viene de arriba, pero se concentra hacia el centro. Así da una sensación de movimiento como muy... Mucho más impactante, más hacia el centro. Como estoy haciendo una composición muy simétrica, esto... Pues queda muy bien, la verdad es que funciona. Yo creo que en el próximo Photoshop Rockstars voy a comentar este proyecto, pero con más, más al detalle. Creo que puede estar guay. Entonces, esta es la idea presentada y tal. Pero luego, claro, luego viene eh, lo, que, lo que necesita o quiere el cliente. Que quieras que no, está bien, pero a mí hay dos cosas que no me molaron. Y es, primero que el, el asteroide lo, lo quisieron un poco más, más gordito. A mí me parece que entonces se desvía un poco del original, pero bueno, queda bien, no ningún problema. Quisieron quitar el sol, no tuviera tanta ten, tensión visual. Yo creo que le daba mucha riqueza, le, le daba un encanto especial, que se viera el sol. Bueno, aquí queda fuera de cuadro y ya está. Y luego la inclinación general, que es que esto es el plano que no sé por qué, siempre que hay imágenes de asteroides se tiende a hacer esto, se tiende a darle esta, esta forma que a mí y que me hubiera molado mantenerlo tal cual, pero bueno. Pues buenas, ¿qué tal? Llega a estar de bar. Aquí estás. Fix Creativa, soy la más afortunada del canal. Desde luego, eh, aquí se lo ha currado John Wick. Te va manteniendo la suscripción. <risa> eh, Solís, ¿para crear las estrellas en el espacio te has guiado por alguna constelación? No, no, esto es a saco. A saco con pinceles pintando estrellitas. Que esto se puede hacer con un pinceles de polvo, que tengo varios. Vas poniendo y luego le añades con un pincel de nubes un poco las las cómo se llaman ah no me sale el nombre las galaxias las galaxias que tienen así un poco más de color que se ve la concentración de luz y ya con eso ya está Duckfleet el asteroide es 3D o foto es, es... Totalmente 3D. Eso que enseñaba antes es, es un modelo 3D. Ahora os enseño el modelo. Y fue cuestión de eso, de trabajarlo, de ponerle unas luces que no funcionaran. Y donde no llega al 3D, pues ponerle una textura que, que sea más real. Aún y teniendo en cuenta que va a haber un poco de desenfoque. Pero luego hay cosas como, por ejemplo, 
esto de aquí todo esto está pintado entonces eh... en realidad partimos de esto entonces hay que añadir todo lo que es eh... Esto no. Vale. Para que haya un poquito de luces, luego tendríamos eh, las luces altas. Que esto, aquí lo que hice fue pintar todo lo que es. Eh, es una superficie que es la que tiene más rozamiento con la estratosfera, entonces tiene que empezar a, a ponerse muy muy roja, tiene que roer cada vez más roja y al final las partes que están más, más iluminadas son las que tienen un efecto más potente ahí está eh, una capa de calor esta que le da un poquito más esta que le da un poquito más que es la que remarca y esta que es de color azul que es la que termina de dar un poco la forma forma de escudo por abajo que es la que termina de funcionar y esto sería la base pero es que luego claro luego hay que añadir el todo este efecto que son de partículas que se están soltando y que sueltan estos vapores y luego estaría eh, sparks que estos serían todos los efectos de eh, Eso, partículas que con el rozamiento se vuelven incandescentes y se separan de, de, de la base. Y así conseguimos ese, ese efecto más realista. David Abos, eh, muy buenas, ¿qué tal? Numac, ¿qué tal? ¿Qué te has pasado tú también? Gracias por venir. Eh, a Ikea. A ver, vamos a banear a Ikea. Que no sé qué coño está diciendo. A ver, Aikia, ¿qué te, ¿qué te pasa? A ah, tomar por saco. Mira, se me ha adelantado, creo. Chelo. Es más rápido que vamos el viento. David Abos, eh, bota al canto, ahí está. Llega David Abos y ya vienen todos los bots. Es inevitable. Inevitable. No, Mac, muchas gracias por tu suscripción. En The Bacon. Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, este proyecto al final ocupó... 15.000. 12.000. Eh, 12.000. No, 15.000. Eso, 12.000. Eh, 15.000 lo que son las estrellas que no sé por qué querían las estrellas aparte y las tuve que hacer pero básicamente es esto entonces es posible que próximamente veáis esta imagen por ahí en algunas algunas de las promociones de la película de Don Luca y en principio se estrena el viernes que viene si no me equivoco con lo que ahí la tendréis. Y no sé si tenéis alguna duda del proyecto o cualquier cosa, oye, preguntadme, preguntadme. Que yo encantado de contestar. ¿Tenéis algún, alguna duda sobre cómo van estas cosas, cómo van estos proyectos? O este en concreto. Si queréis a ver alguna cosa de cómo fue o... Ah, a mí la verdad es que me hizo mucha ilusión que me... que me contactaran de... de la agencia que lleva esto para Netflix para... para hacerlo. No todos los días se hace un póster para Netflix, la verdad. Está guay. Está muy guay.
Javi Alsan, otro mesecito más. Mucho ánimo, Carlas. Gracias, Javi. Mucho ánimo, Carlas. Qué bien. Muchas gracias, hombre. Tengo que subir la voz de... De, de las notificaciones estas. No sé por qué. Me sale bajita. ¿Vosotros escucháis bien las notificaciones? Pregunto, ¿eh? O sea, ya para... Porque a lo mejor yo, como he cambiado de auriculares... Y esto me lo regulo yo. Las escucháis bien, ¿verdad? Vosotros las escucháis bien. Creo que soy yo que tengo la música... demasiado regular. Pues la del sol es la elegida, es la que más me gusta, ¿no? La del sol es la que... La del sol es precisamente la que, la que yo propuse, pero que luego no... No tiró, no tiró. Mm, prefirieron así, todo en diagonal y sin el sol y con el, el asteroide más gordito. Igualmente yo en el portfolio, cuando la pueda colgar, la, la pondré así. La pondré tal como la hice, que es, que es la que a mí me moló. Y listo. A mí me gustó así. La, la vamos a dejar así. Ya haremos algún arreglillo y pondremos el logo o alguna cosilla. Hola, 12.000 píxeles a cuántos DPI. Andreu, eh, Andreu Art. Eso es igual a, los, a cuántos DPI. Son 12.000 píxeles. Los DPI te van a importar cuando luego lo vayas a llevar a un soporte real. Esta es la reflexión que os hago siempre, que no... Los DPI importan un bledo. Y... y aquí lo más importante son los píxeles. Porque es lo que luego te va a permitir, con una cierta cantidad de DPI que tú definas, un tamaño más grande o más pequeño. Numa, que a mí me gustaría saber cómo os manejáis a nivel de briefing, es decir, empiezas reuniéndote con el creativo, supongo, y a raíz de ahí empiezas a proponer bocetos. Bueno, es que eso depende, depende un poco de cada cliente. En este caso, por ejemplo, eh, me mandaron nada, un mail con las cuatro líneas de lo que querían, algunas referencias de la película y un boceto hecho así muy, muy, muy rápido. Y yo les hice una propuesta para ya directamente la primera reunión. Entonces en la, en la primera reunión, eh, claro, eh, me acuerdo que éramos un montón de gente. Yo nunca he entendido las reuniones con un montón de gente para una cosa así. Yo creo que es más efectivo que esté el director de arte y en cualquier caso de la agencia y en cualquier caso la persona de turno que lleve el proyecto con Netflix y el que te contrata. Y, y a partir de ahí, pues, eh, yo recuerdo que yo hice mi propuesta y gustó. Y al final, pues, fue un poco, con los cambios que os he dicho, la que se quedan. Pero es bastante definitorio, o sea, yo siempre intento hacer un boceto bastante, bastante claro. Por eso, el boceto que os he enseñado al principio, que se veía muy evidente, para dónde iba, ¿no? He hecho un plan rápido, pero ya ven muy claro lo que va a tener incluido ese proyecto. Y a partir de ahí, si te dan el ok, empiezas a trabajarlo al detalle. Es la manera, porque si no, pierdes mucho tiempo. Y se oye bien. Gracias, Solís. Es creativa, que vaya muy bien. Eh, Gus, bueno, el cliente manda, el gusto personal es otro. Sí, sí, está clarísimo. Aquí cada uno... Pero el cliente no siempre tiene la razón. Eso, que quede claro. Solís Mataro, yo en mi empresa trabajo en centímetros y a 50 dpi mínimo. Claro, porque en tu caso lo lleváis a un soporte real. Entonces ahí sí que importan los dpi. Pero de entrada, eh, lo importante es que tengas... O sea, cuando te preguntan, por ejemplo, 
Eh, ¿De cuánto, cuántos píxeles es esta imagen? Y dices, pues eso, 12.000. ¿A cuántos DPI? Le dices, no, no, son 12.000, 12.000 píxeles y ya está. Y esto luego lo pones a 150 DPI, te permitirá un tamaño más grande. Que lo pones a 300, te permitirá un tamaño pequeño. Porque cuantos más DPI por pulgada, pues es, en una pulgada tienes concentrados los mismos píxeles. Quiero decir, si tienes 300, pues serán 300 píxeles en esa única pulgada. 150, 150 en esa única pulgada. Con lo cual a 150 llenas más espacio que a 300 que llenas la mitad. Pero siempre es cuando lo llevas a un soporte real. Es cierto que el cliente no siempre tiene la razón, pero es el que paga. Ahí está, Marisa. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero bueno, que no estamos hablando de que aquí no tuvieran razón. Estamos hablando de que aquí nos gusta una opción más que la otra por una serie de cosas. Para es que sí que es verdad que hay veces, que no es el caso, en que hay clientes que se equivocan muchísimo y se emperran en hacer según qué cosas y luego se lía. Luego se lía muchísimo. Y sabe muy mal, ¿eh? Porque... Te encuentras con clientes que te hacen unos desastres o que quieren unas cosas que tú lo dices, que es que eso no, no te lo recomiendo, no, no te va a ir bien. Y cagada. Pero, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pues este fue el proyecto en cuestión. Y esto se tuvo que hacer en cinco días. Días. En cinco días estuvo hecho. días que esto son esas cosas que dices tela eh hacer esto en cinco días es too much Lo mejor es cuando te aceptan el proyecto sin cambios. Me pasó esta semana. Pasa muy poco. Pasa muy poco. Eh, Solís, Honey Mule es uno de los mejores papeles que hay para impresión de Fine Art. Es un muy buen papel. Si tenéis alguna pregunta sobre impresión en tejido, y sobre, sobre todo en tejido retroiluminado, Solís... Solís Mataró, este sabe de lo que habla. Lo digo yo que lo conozco muy bien. Javi Alsan, ¿cuál es la puñeta que puedas contar más grande que te ha hecho un cliente? Uf. Bueno, para mí la puñeta más grande un cliente que... Desapareció y se quedó sin pagarme dos proyectos. Por suerte eran dos proyectos que era de cuando yo empezaba y era muy poquita cosa. Eran dos portadas de libro, pero eran de libro de estos en, de, de bolsillo, muy, unas adaptaciones muy cutrillas que creo que cada portada la hice en una hora y media o así, que no te sabe mal tanto, al menos, pero joder, tío, desaparecieron. Y luego lo, los encontré que seguían haciendo lo mismo con otra gente. O sea, te tenían ahí, te pagaban dos y cuando ya te tenían confianza, te encargaban tres o cuatro de golpe y ¡pum! desaparecían. Estos fueron unos y luego fueron otros también de Andorra, que me putearon, me putearon un poco. A la hora de los pagos eh, me metieron ahí unos impuestos que no tocaban y tal, y se aprovecharon bastante. Era cuando yo empezaba. Pero bueno, de estas cosas se aprenden, ¿no? ¿Sabe? Los temas. Los temas es lo que tienen. Y al final vas aprendiendo de. de las putas. se le va a hacer gente de esta y en todas partes lamentablemente eh. 
Pues eh, una de dos, podemos hacer dos cosas, eh, o tres cosas, os pues diría. Podemos responder preguntas que podáis tener, y mientras preparo algunas imágenes de... ¿No os acordáis que los proyectos siempre después lo que hago es preparar un poco todo para... Para mostrarlos. O preparar algunas de las texturas que, que estoy haciendo. Para que cuando salgan, pues mira. Si veáis un poco también cómo se trabaja. Es, no sé. Os diría que a ver, a ver qué os apetece. Así que os voy a poner la encuestilla. Estas encuestillas van, van, van guay. Vamos a ver. Espartanos. Preparar espartanos. Preparar espartanos. O preparar texturas. Y daremos una duración de dos minutillos. Preparar espartanos se está llevando la palma. Ahí hay una de texturas. Vayan votando, señoras y señores. Yo voy a pillar agua de momento. A ver qué sale. espartanos a tope 7 a 4 con los espartanos ya no queréis ver cómo se hacen las texturas ¿eh? se preparan Yo soy Gael, actualmente trabajo como Mad Painter y Concept Artist en un estudio y los tiempos de entrega son de 1 a 3 días. Bueno, un Mad Painting que se hace en un día, ya te digo yo que es un Mad Painting sencillo. Es decir, de, normalmente son los, los que se utilizan para ampliaciones y demás. Si es muy complejo, no. no uh, posible. Igualmente entiendo que. Eh, claro, un, un concept en 3 días sí me parece más, más, más lógico, pero un matte painting coincidiremos en que es bastante heavy en un día. Yo he hecho alguno en un día y da para lo que da, no da para más. Vale, pues prepararemos espartanos, nos vamos a poner a ello. Jordi Tudela, ir a ver a tu amigo fotógrafo que lo tienes abandonado. Ya. Yeah. Ahora no, que hace mucho frío Jordi. Eh, Solís, nosotros por suerte nos envían el live listo y a algunos clientes le hacemos un servicio el mismo día, dependiendo del tipo de caja de luz y demás. Ah, mira, sí, Gus tiene una pregunta sobre ampliaciones para impresión. Gus, pues lanza, lanza tu pregunta si quieres y te la respondemos a que sea posible. Chelo, nuevo material para la web de cursos, correcto. Correcto. Bien, veo que traes agua. Sí, ahí está. Alfa, alfa, hola. ¿Tienes fondo croma? Sí, es un fondo croma. 
Y esto que veis aquí atrás es... Es, es un fondo croma con un piso súper chulo. Y cuando habéis visto que me he ido a la cocina a pillar agua, era mentira. Llega un momento que yo me paro, me quedo quieto y lanzan un vídeo y se, se ven cosillas así de la vida, de la vida casual de casa. Hostia, ¿te imaginas que tuviera aquí un croma y todo esto? Vivo en un zulo. Pobre Carlas. Pobre Carlas, malviviendo. Marisa Gorgon, eh, yo estoy con el pack de Matt y seguramente pasarán algunos meses en eso. Yeah. Hombre, es que tienes ahí horas y horas, ¿eh? De, de, de curso. Con... Ah, no me acuerdo, pero... Diría que... Veintipico horas, seguro. Mira, te lo digo. 22 horas de en 113 lecciones. Y tienes tiempo, ¿eh? Y si tienes que practicarlo y todo... Vas a estar ahí un tiempotito metiéndole caños. Jordi Tudela es todo cajas verdes y paredes verdes, yo lo he visto. Es verdad. Muy realista. Gracias, gracias. Quería que pareciera un piso normal. Creo que... Os habéis dado cuenta casi al cabo de un año. Eso es que está bien hecho. Vapor isométrico, bueno, no. llegaste tarde. Ah, para verlo en Netflix. Ah, ah. Pues sí, llegaste tarde. Es que verlo en diferida. Marisa Gorgón es muy llevadora igualmente, pero soy principiante. Bueno, tómate tu tiempo. El curso de técnicas completas está pensado para eso, para que vayas haciendo poco a poco y... Y ahí irás pillando el truco. Ya le irás pillando el truquillo. Pues eh, creo que voy a empezar ya con... Con los espartanos. Eh... Como siempre, para acordarme... Y una cosa que utilizo para acordarme de un poco los contenidos y cómo hacer los detalles. Además, es que además este proyecto tiene... La gracia es que tiene, tiene bastante contenido para poder ver cosillas. Eh... El proceso de David y tal. Vamos a ver. Vamos a usar como... No sé si irme a buscar el... Ah, mira, sí. El último que hicimos fue el de... Material redes. Aquí no. Aquí no tenemos. Eh... Ah, sí, sí que hay goma. Sí, ahí sí que. Y al final son bastantes cosas. Ahora os lo pongo. a ello. Eh, a ver, Gus. Si tengo un PSB a 40 por 40 centímetros y 300 dpi, por ejemplo, y quiero imprimir a 90 por 90, ¿basta con ampliar en Photoshop o debo trabajar mejor al tamaño real? 
un matte painting a 72 podría ampliarlo de esta forma poniéndolo a 300 y aumentando su tamaño no porque te estarías inventando la información es que volvemos a lo mismo de siempre si lo medís con centímetros no estáis entendiendo el concepto es decir tú tienes que mirar ese documento cuántos píxeles tiene es probable que ese documento de 40 por 40 si está a 300 Es que dependerá también de la cantidad de información que tenga, si es muy compleja o no. Pero no tendrá un tamaño muy bestia. Entonces, si lo tienes a 40x40 a 300, si lo quieres a 90x90, básicamente reduce, reduces la resolución si quieres mantener el juego este de, de trabajar con centímetros. Si lo quieres tal cual, con la misma calidad, 90x90, es más o menos el doble de 40 poquito más, pues sería que lo tuvieras a 150 dpi. Ya está, cambias la resolución y, y listo. Lo que pasa es que lo ideal es que trabajes siempre a, al máximo que vayas a necesitar. Por eso yo siempre os digo que trabajéis a alrededor de 10.000 píxeles por el lado más... el lado que manda, el lado largo. Y eso os da bastante. La imagen, por ejemplo... Y la pongo tamaño de imagen. Vale, está a 6000. Entonces yo le quito el remuestreo. Y le pongo a 150, me da el doble. Vale, puede hacer un metro. Ahí casi diría que no estáis viendo una mierda. Pero ya os lo digo yo. Vale, entonces si estoy trabajando a 300, me da... 50 centímetros, lo pongo a 150, me da el doble. Entonces, en tu caso es lo que te estaba diciendo. Pones el, el 70 centímetros, unos 8.700 por lado. Pero ya está. Y yo en tu caso te diría eso, que sí. Lo suyo es que no amplíes lo suyo. Igualmente, si necesitas ampliar, que siempre lo vas a hacer con remuestrear, te diría que cuando marques remuestrear, para hacerla... Espera, que no, lo verás mejor así. Cuando le des a... Cuando le des a remuestrear en resolución, tendrás lo que tú hayas marcado, ¿vale? Por ejemplo, 300. Si quieres un 20% más, pues sería que... 60 centímetros. Un 20% no se va a notar, incluso un poquito más. 75 o así. Ya más, si pongo 70, ahí yo te diría que, cuidado, que ahí empiezan a temblar un poco las texturas de la imagen. Se empiezan a ver algunos detalles mmm, borrosos, cosas que no, no están bien. Cuidado con eso, te diría Gus. Pero bueno, si tienes 70 centímetros, 8700, va bien. No, no vas a tener problema. Lo que pasa es que si el original es de 40 por 40 se te has dicho que es de 40 por 40 a 300. Claro, es que es el doble. Es el doble. El tema es a qué distancia se va a ver eso. Si eso va a ir impreso para, para una galería, la distancia de lectura va a ser bastante más larga. Entonces te puedes permitir eh, reducir la resolución un poco. Pone 240. El de 40 por 40 a 300... Alba 90x90 a 240 de resolución. A ver qué tal. A ver qué tal. Hay que buscar esa combinación en que te, te termine de funcionar. Eh, vale. Vamos a ver. Masters, materiales... Pues me da una pereza hacer estas cosas. Os pues lo tengo que reconocer. Hay, hay veces que me da pereza, tío. Necesito a alguien que me lo haga. A ver, espartanos. Eh, primero de todo, vamos a guardar esta imagen. Y la vamos a dejar... A... No sé si estoy haciendo ya 4.000. Voy a mirarlo. Y 
peace. De las últimas que he hecho, esta Irving me hace 4.000 por 2.000. Sí, pues vamos a hacer 4.000 por lo que dé. Y esta será la original. No, pero espérate, porque esto yo no lo tengo pasado perfil de color, convertir en perfil srgb para que no dé problemillas porque si no luego pasa lo que pasa que según el navegador se ve bien o se ve como el culo y esto es importante tenerlo en cuenta Al final lo que nos interesa con esto es que se vea... Un poco... Cómo, cómo lo hemos trabajado. Eh, Artans. Material redes. Esto va a ser... Que no me acuerdo el nombre que le ponía. Me gusta siempre poner la misma nomenclatura, pero es que no me acuerdo. Details. Así tal cual. No este sería más bien. El molón es este. Ok, gracias. A ver, a veces cuando envío a imprimir tiemblo. Ayer una no lo tenía claro y al final quedó muy bien. Pero ya te digo, iba un poco con miedo al resultado. Sí, sí, es que te entiendo perfectamente porque es que da miedo. Da miedo porque de, dependes... Es que al final de, dependes muchísimo del, del impresor. Si es un buen impresor, va a salir bien. Porque se encargará de mirarlo, que, que, que esté todo bien, que no, no haya ninguna sorpresa y ya está. Pero como te toque un impresor capullo, 
pues... Hay bastantes posibilidades de que no, no salga como teníamos previsto. Lamentablemente. Bueno, este no va a tener mucho tema, ¿eh? Detalle 1, 2 y... Bueno, ahora interesaría detalles para... Oh, yeah. Detalles... Oh, yeah. Detalles para Instagram. Pero aquí podríamos hacer la composición... ¿Este es cuadrado? ¿O no es cuadrado? Sí. A veces no veo bien yo, tío. Vamos fatal. Chelopi, valió el frame. Siempre, siempre está... Eh, Xavi, hola Carla. Soy hace poco empecé el curso de Mad Painting de arquitectura, pero cuando hago la sesión de las seis muestras para los distintos fondos, no me copia el grupo entero con máscaras. Solo el fondo. ¿Sabes por qué? Pues Xavi, te diría que no, no termino de verlo. Pero igualmente, la pregunta... Te diría que cuando son preguntas de los cursos, lo plantees en los comentarios de los cursos, de la lección en concreto, porque ahora no me acordaré. Pon el comentario dentro del apartado de comentarios de la lección en la que te pasa, que me llegará la notificación y lo miraré y ya te diré... Ya te diré qué. Gus, por suerte el del laboratorio es muy competente. Pues sí, ya te digo yo, que ahí, ahí tienes suerte. Solís Mataró, nosotros siempre revisamos si se vemos algo raro, avisamos. El otro día nos enviaron una FF y había unas fotos incrustadas que parecían muñecos del Minecraft. <risa> ya, me lo creo, no sé por qué me, me lo creo. Me creo que te hayas encontrado ahí mmm, auténticas guarradas. Totalmente además me lo creo. Es que se trabaja un poco más. A veces. Hay que decirlo, ¿eh? Hay gente que trabaja. Te envían unas cosas. Este total. Vamos a poner... Eh... Aquí molaría... Mira, un espartano. Que sean... Que esto sea una secuencia de los espartanos que salen. Detail, no, no sé cómo eh, ¿eh? es. Por eso va tan bien esto. Instagram, Instagram, Detail One. Que van a ser espartanos. Vamos a poner los distintos espartanos. Este de aquí. Joder, la tablet, tío. Me tiene la tablet un poco cabreado. Estoy un poco enfadado, porque esta tablet reacciona bastante estúpidamente al táctil. Y molesta, molesta bastante. Estoy pensando que esta la voy a hacer distinta. A ver si me entran aquí. Vale, aquí entra este. Si me entran aquí los dos. Un poquito más ancho. A ver qué tamaño le estoy dando. Bajen. Vamos a hacer que sea de mil. más pequeño para que quepan 
de cara a una publicación de Instagram. Ahí me salen dos espartanos, que es esta de aquí. Dos espartanicos. Y vamos. No vamos a hacer más. Quiero que se llegue a ver prácticamente la pierna del otro. No me gusta más. Acaso. Tampoco hay mucha diferencia. Venga, guardamos así. Espera. Pierna. Listo. Dos. Y ahora sí que vamos a hacer una que sea del espartano grandote. El solete. Ahí está, guay. Ahí está, guay, porque además en este punto de... Que se ve que es una maqueta, vamos. Vale, 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 vale. Los eh, si en el laboratorio donde imprimo también, una de las impresiones tiene un fallo pequeño en la esquina y lo imprimí otra vez, la mala me la dio también y la vamos a enmarcar y poner en casa. Me gustó a mi esposa y es de 90 por 90. Te cuesta un dinero ese papel. Son muy profesionales y atentos. Oye. No sé sea, que tienen suerte. Yo me he encontrado con cada papel. Que no veas. Hay gente que deja bastante que desear. Estoy pensando que creo que... Me da el detalle que me da. Que me mola más así. Pues me quedo con esto. ¡Hala! Vale, tenemos eh, las de Instagram. Tenemos detalles. Ahora estaría bien hacer el proceso. Esto ya es un clásico. Siempre hay que hacerlo. Y el proceso lo vamos a hacer con la imagen original. Con la imagen original nos prepararemos aquí el proceso, como siempre. Yo intento hacerlo en la inversa, que es lo más fácil. Que veremos aquí cómo lo hacemos. Vale, este es el final, que de hecho es... Eh... 
es este de aquí. Entonces, eh, quitaremos el logo. Ah, que no os diré dónde está. Partículas. La luz del sol. Todo esto son toques que le vamos dando. Ahí está bien. Yo creo que ahí está bien. Vamos a... Ponerle... Proceso 08. Luego lo cambiaremos seguramente. Pero va por ahí. Quitamos un poquito más. Y los acabados. Y tenemos otro. Espérate. Espérate. Eh, eh, ahí tengo la sangre guardada aún, eh. desplegar aquí todo para que no sea más fácil manos terreno niebla vamos partículas quitamos niebla y vamos a quitar luces atmósfera Otro. Luego vemos cuál... A veces, cuando haces esto, hay, hay algún paso que a lo mejor te sobra. Dices, pues este paso, mira, me lo salto porque no contrasta suficiente. Vamos a quitar todas las luces de la roca. Y mira, esto, esto tenía que haberlo incluido en, en lo último que hemos hecho. El 6. Vale, ahora sí. Vamos a encargarnos de quitar todos los filtros de fotografía. Libre de color. Vamos a quitar también de espartanos. Vamos a quitarles... Ah, no, esto es del terreno también, perdón. Eh, vamos a quitarles... Los detalles toda la sangre son detalles eh sombras detalles atmósfera para separar curvas solo unas damos las atmósferas y el árbol que está detrás le quitamos la atmósfera también Vale. Ahí tenemos otro pasito. Cinco. Y vamos a quitar el resto. Curvas por aquí, por aquí, por aquí. ¿Esto qué es? Un espartano, ¿no? Vale. Fuera. No. Terreno. Sombras, sombra, retoque, esto, 
se va viendo todo más desnudo. Todo más en pelotitas. ¿Eh? Eso. Y ahora vamos a quitar cosas. Empezamos quitando el árbol. Que nos queda... Fijaros qué diferencia. ¿eh? Sin el árbol... ¡buah! Sin el árbol cambia un montón. la verdad cuando llegue antes sí que hacía mucho más por parte mira voy a voy a dejarlo así espera no vamos a quitar un par de espartanos a ver qué tal queda si no queda muy uno y dos mira lo vamos a dejar así solo con un espartano Damos otro espartano y ahora vamos a quitar terreno. Empezamos por atrás. Este ya lo dejamos. Sí, porque está el cielo este. Vamos a dejarlo así. Eso, dos. Vale. Y ahora vamos a revisarlo. Que nos guste el proceso, básicamente. Que veamos que queda guay. Pues os diría que lo dejar Empezaría con los espartanos colocados, se añade el árbol, este me sobra, exacto, este me sobra, demasiada tontería al principio, entonces así, pum, 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 incluso este me sobra ¿eh? también. Bueno, no, que le da color y salen cositas. Tampoco me gusta poner muchos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete van a ser. Vamos a dejarlo en seis. Un, dos, tres, cuatro. Este lo podemos saltar. Este. De fuera. Vale, pues ya está. Uno, dos... 3, 4, 5, y el 6, que es este, otra vez. Y aunque sea un archivo repetido, te llevas la cuenta un poco de todo. Pues si un día lo necesitas, me avisas sin compromiso, no digo nombres, porque no sé si se debe hacer publicidad. Sí, Gus, eh, totalmente. Eh, a ver, yo te... Gracias por preguntarlo, pero en una cosa así, yo te diría que, que lo compartas. Eh, eh, incluso sería ideal si lo pudieras compartir por el Discord. Que no sé si has accedido algún día, pero por ahí es donde ponemos este tipo de cosillas. Es interesante. Es interesante porque así todo el mundo lo tiene ahí para, para poder verlo. Vale, eh...
Claro, hemos hecho el proceso del proyecto. Pero la gracia es que no nos olvidemos del proceso inicial. Que son estas fotos. ¿Qué son estas fotos? Que de hecho son las, las guays, son las cachondas. Mira. Esta es muy chula. Esta foto me flipe. Mira, vamos a usar esto. Y... Que se vea un poquito el proceso. Mira, esta... Esta... Son guays las dos, tío. Es que molan un montón. Ahí hicimos unas fotos muy chulas de... de este apartado. Yo creo que el montaje no lo pondré porque esto ya es... Es parte de lo que hace David. Que lo ponga yo quizá no... No termina de encajar. Lo que sí que podemos hacer es incluir... alguna de las imágenes que se vea que es la que utilizamos. Solís Mataro, qué grande el David, ya te digo. Ya te digo. Se lo curró, se lo curró. Son muy guapas estas fotos. Os voy a pillar, creo que esta es la que utilicé, creo yo. Exacto. que no se queme qué guay nada más es que se vea David ahí re... sujetando claro que sí hombre y damos el callo todos el efecto de realmente como, como se hicieron las tomas. Esta, esta, esta. Esta es, muy buena. Esta es la hostia. Esta es muy buena. Vale, pues eh, tiraremos con esto y las pondremos todas en el mismo saco. Es decir, 
nivel de proporciones funcionen. Esta, no sé si mola que salga. Pero bueno, como se ve, David sujetando ahí detrás. Ya queda bien. Mejor que está mejor enfocada. Exacto, que se vea. Aunque sea solo uno, ya está. El espartano. Creo que lo he puesto bien en el Discord con el enlazo, enlace a su web también. Ah, pues eh, espera que lo reviso. Voy a revisar un poquito el Discord. Este he colocado. Vale, te diría que. No pasa nada que lo hayas puesto en general, pero esto es más bien un recurso. Mejor lo ponemos en recursos, Gus. Sí, hazme el favor, Gus, que es que si no parecerá que lo he puesto yo. Si puedes, ponlo en recursos. Te lo digo porque en general se va a perder, que es donde más hablamos. Y en recursos quedará ahí y así la gente, si hay alguien por ahí cerca que necesite un buen impresor, pues no está de más que lo compartáis eso. Te lo agradezco, Gus, porque mira, eso enriquece un poco la community. Vale, seguimos con las fotos espartanas. No hicimos ninguna así de frente. Como esta, pero con más. con más perspectiva. Más abierta también. que usamos fueron estas, o sea que ya está bien así. Ya está bien así. Vale, pues eh, vamos a guardarlas. Esto tengo que procesarlo, tío. Está hecho con el móvil. Y es un poquito guarra la foto. La canción parece... Me recuerda muchísimo a... Simply Red. Punto. 
<ríe> Atención que salgo ahí con las zapatillas. Oh, ¡Qué tal! <ríe> es buenísimo. Qué profesional. Claro que sí, hombre. Eh, vale, detalle. Un bocadito. Y siempre queda guay un poquito de calidez. Ya está. No hace falta más tiempo. Es que es buenísima, tío, la foto. Me encanta. Me encanta. Es muy buena. Muy, muy buena. Eh... Vale. Pues a ver que no me deje nada por aquí. Esto tal como lo ha hecho. Ya me lo ha llevado antes, pero... Eh... Pensando que a lo mejor la pongo sola. Si la pongo sola. Pues así queda bien también. Ahí está guay. Venga, vamos a guardarlas. Eh, esto sería... Darle un poco de, de luz en las sombras. Muchas gracias por esa suscripción, hombre. Muchas gracias. Muy amable. Quiero que ahora están recursos bien puestos. Bueno, seguro que sí. Ya, ya me fío. Ya me fío. Shooting. No, esta será David. Partons David. Esta será shooting, pero uno. Me llama mucho la atención, me mola, pero... Espera, vamos a probarla. Vamos a probarla. A ver cómo quedaría.
Ni que, que no se ha dicho que no se ha probado. Pues oye, ni tan mal. Ni tan mal. Venga. Venga. Nos aguardamos. Vamos a guardarla. Sí, sí. Nos quedamos a ver qué tal. Eh, tú sí que eres grande, Fénix. Muchas gracias por esa suscripción, hombre. Muchas, muchas gracias. Bueno, a ver. A ver cómo nos ha quedado esto. Si estamos ya satisfechis o no estamos satisfechis. Los espartanos. Bueno, vamos a material redes. Qué pesado el Carlas, ¿eh? Cuántas cosas hace por un puto proyecto. Pero mira, al final de eso se trata. De darle caña. Aquí estoy como un poco sobrepasado de color. Pero bueno, no pasa nada. Está guay el shooting. Mira, esto... Porque okay. esta foto puede ir sola. Eh... No, puede ir, puede ir con el resto. Quedará bien. Pues ya está. Eh, no sé si nos falta algo más. Normalmente, proceso. Que algún detalle, alguna cosa en concreto. Que es el shooting. Detalles. Sí, no hay nada anim animable. No hay un proceso grabado. O sea que, pues ya estaría esto. Ya estaría esto. Pues me lo llevo todo a iCloud para cuando empiece a colgar cosillas y ya podremos ponerlo en, en las distintas páginas en la web y en todo. O sea que próxima publicación en breve va a ser veáis lo pijoteras que soy, ¿eh? Fijaos. Fijaos. Estoy, enfer estoy enfermo, tío. Como lo veo torcido, lo de abajo, me molesta. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo se puede ser así, tío? Es fatal de la cabeza. No puedo, es que no puedo, tío. Si lo, si lo veo torcido, me, me pongo malo. Veía lo de abajo torcido. He tenido que ponerlo bien. Como decía un amigo mío, pero pues si no lo ve nadie, mmm, no lo ve nadie. No, no, solo lo vas a saber tú, ¿no? Lo veo yo y lo ve Dios, querido amigo. O sea que así está bien hecho. Ahora está bien. El buen toque, totalmente. O sea, tengo... 
Tengo un trastorno obsesivo compulsivo con estas cosas que flipas. Pero al final es lo que te lleva a hacer las cosas. Mm, no sé si decir mejor hechas, pero lo mejor hechas posible. No sé si está con la lente... El enfoque en, en cámara raw siempre os lo he dicho, que es muchísimo mejor. Por ejemplo, esa tontería que es reducir un poco el ruido. Ayuda mucho a que en, en conjunto nos funcione bastante mejor. Luego le puedes dar un pelín de enfoque. Ya no se ve tanto los defectos que tenía. Ahí está mejor. De viñeta. Vamos a hacer que no tenga tanta. Y por último, sí que he visto antes que en los rojos tenía demasiada saturación. Pues vamos un poquito. Ah, pues bueno, mejor en los naranjas. Y equilibramos un poco en rojos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vale. Mucho mejor. Ahora sí. Ya podemos guardar. Esta es esta de aquí. Y terminado. ¡Listo! ¡Listo! Esto molaría mogollón llevarlo a algún filtro así de animación para que se le moviera un poco o que aparecieran, no sé, partículas y tal. Aún haremos algo con esto. Aún haremos algo. Me lo tengo que pensar, pero algo, algo haré, seguro. Bueno, es segurísimo. Bueno, el CapCut, exacto, Chelo. El CapCut es una buena opción. Yo creo que quedaría muy chulo el CapCut aquí con, con esta imagen. Habrá que probarlo. Estoy, estoy, por, por, estoy por probarlo y enseñaroslo en directo, a ver qué os parece. Venga, va. Sí, despedimos el directo de hoy. Voy a pillarme la imagen que la tengo aquí. A buscarlo Spartans 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 A ver cómo queda que Puede ser que quede como, como culo Me da que las lanzas No las va a trabajar bien Porque todo lo que es muy fino eh, La aplicación CapCut No lo termina de mm. No lo termina de, de trabajar bien. Pero bueno, vamos a probar. Nuevo proyecto. Fotos. Esta. Agregar. Esto, esto lo quito. Vale, y a este, animación. No, no es animación. Bien, nunca me acuerdo dónde está el rollo. Creo que es estilo, puede ser. Un poco. Ah, sí, sí, sin estilo. Un 3D. A ver cómo queda. Un momento. Eh... Intríngulis. A ver cómo queda. Voy a probar el zoom 3D, que es otro, porque este queda fatal. ¿Veis? Pasa esto, tío. Es que 
Da rabia, corta las lanzas. Corta las lanzas. A ver. Mira, me lo mando y ahora lo veréis. ¿Cómo ha quedado? Y mira que es guapo el CapCut, pero mmm, para lo que son cosas finas, no, no termina de funcionar. Una lástima. me ha cortado la lanza esta lanza parece que yo que sé que me ha doblado este ya ni, ni siquiera la sujeta ya la que vaya por su por su lado la lanza entonces para todo lo que son así detalles CapCut no termina de, de funcionar no termina de funcionar una lástima sí sí bueno queda queda chulo pero pero no pero pero no tengo tengo otros que funcionan mejor. Mira, voy a, voy a compartiros este. este, este es, estos quedan bastante bien. Hubo una fiebre con esto del del CapCut. Que todo el mundo, todo el mundo se puso a, a hacer cosas de estas de, de de animaciones así. Porque es que realmente quedan Quedan muy efectistas, ¿no? Pero claro, hay cosas que quedan mejor que otras. Y se nota bastante... Hay que aprender también de un poco cómo funciona para entender que unas imágenes te quedarán bien y otras no tanto. Ya, por ejemplo, lo hice con estas. Sí. El efect, el, la de Mari es brutal, queda súper bien. Está más o menos, está más o menos. Esta queda bien. Esta queda bastante bien. Y esta normal. Esta queda muy bien. La de Mari, la de Mari es impresionante. Es impresionante como una ilustración en un momento pum pum. Te cobra vida. Y, y ahora. Y se ve muy pixelado. Pensad que, que, que la calidad que da es muy mala. Pero cuando pueda afinar bien. Si no te la separación de planos y te ajuste bien bien todos los elementos. Joder. Esto puede quedar espectacular. O sea que es, es buena aplicación, es buena aplicación. Os invito a que la probéis, que total es gratuita. Okay. Qué temazo de fondo dice. Sí, parece aquí eh, película de eh, saber. Mientras no vaya peor. Pues nada, gente. Eh, lo vamos a dejar aquí por hoy. Y os voy a hacer una raid. A ver a quién os hago una raid. Os iba a hacer una raid a Alejandro Soriano. Pero conociéndolo, estará a punto de acabar. Porque Alejandro eh, se ha puesto, si no me equivoco, se ha puesto a las 6. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si pillo. Lo voy a poner aquí. A ver si hay alguien que, bueno, que esté... Parte. Si no, no se envío con él, eh. Ah, sí, vamos, vamos con él. Vamos a. Vamos a hacerle. Y vengo con vosotros. Tenemos una coña ahí. Bueno, gente, eh, buen fin de semana. Muchas gracias por todo. Gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. 
y nada, que paséis un buen fin de semana, cuidaros mucho, mucho arte, espero que lo hagáis disfrutado este viernes así de 7 a 9, dos horitas, y es que siempre las clavamos, eh, una hostia. Venga, a cuidarse, besote, chao gente. Yeah.